Hello. 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 五月份，五月份呐、啊，五月份深圳都已经可以游泳了，而中国的另一头竟然还能滑雪。正好我这两天呢，刚刚收到了 vivo X80 Pro， 发布会说这代的拍照又超级加倍了。这不巧吗？之前大家每次都说我的样张都在家里拍的，这回我直接去雪山给大家取样片。于是我就和我的好朋友去拍几盒闪现新疆可可托海。你多照顾着人家点儿，别光顾自己滑。这次呢 ，X80 Pro 主摄和广角都是支持 4K60 的，视频里的好多素材都是直接拿它录制的，小伙伴们也可以留意留意。本来我们已经顺利到达了，但是我的板包因为没有经验磕坏了，然后它这个坏的很彻底，是直接穿进去了，可以摸到里面。妈呀！路上真的是要被这里的景色给震惊了。原来以前小时候在电视上看到的大蓝天、大草地是真实存在的，路边就有好多扭扭痒痒，看起来就很好吃。真可谓五月天山雪，无花只有寒。第一周。我的天哪！鬼知道我们经历了什么。我坐在副驾，没死就是福，好吧？没死就是福。事故的原因呢，是因为对向的车辆盲弯借道，对面的车撞得更惨，支离破碎的。瞧，这是咱的车耳朵。哇哦！医生，你看这还能抢救一下吗？大难不死，明天下雪。<笑>呢，我们还是被接到了酒店。这边有一些老鹰在天上飞，然后呢，这边是雪山和雪山底下的大巴。那么大家猜猜看，现在是几点呢？现在是晚上八点啦，这天还没有黑呢。啊，我已经收拾好了，现在去叫切里，一秒到达。切里，我们现在就在准备吃早餐，然后待会儿就直接冲上雪山。这里说的对。哇，这也太大了！我刚刚发现一个很搞笑的事情，我戴着头盔，才跟刘武的这个雪板一样高。你们现在是不是又要在弹幕里面鉴定一下我到底有多高了？薛定谔的身高，我到底是两米呢，还是只有一米五呢？上次你们说我只有一米四，一米四过分了，这个雪板一米。那我们现在就一起出发吧！这个大腿太爽了。让我们一起来看看，我们都拍了些什么。这是刚上雪道，还不知道接下来会发生什么的快乐的切里。我自掏刀下来，然后你说我才刚脖子，然后就高一刀。我就说怎么会这么难滑呀？切里经过五十米自然二十焦以后，彻底躺平，对抗命运。这是可可托海最孤独的树。也是雪场的一大标志。当你在雪有群里把这棵树发出来，去过可可托海的朋友自然心领神会。我刚拍完样张，我给你们讲一个非常搞笑的事情。我在这棵最孤独的树下，发现了一根最孤独的火腿肠。这真的不是摆拍，我真的是就在我脚下发现的。肉粒多，哦，还是软的，应该是没有隔夜。等一下拿去给皮皮吃吧。无独有偶，这个是可可托海最孤独的树的老朋友，最孤独的电线杆子。比起监控这种粗浅的功能，它更大的作用是当做暴风雪中的灯塔。当山顶下大雪的时候，你在雪道上摸索，突然你看到了它，这时候你就知道，你的右手边就是大歪坡，随时可以一跃而下
这张照片我一开始取名为前任，但小兰似乎对这个名字颇有微词，我被迫改成优雅并不过时。我来救你！我没事。肩部效果拉满，拽着我从后面给你拽出来。你确定吗？确定。我拆的板。哇！哎，跳，跳，跳。哈哈！又拉了一个，每天从雪沟里拉人。哦。这边是野雪的小树林，就是你随手就可以弹一个小雪球，非常的好。那么接下来来跟大家一起看看我和零五五拍的照片吧。先来看看咱的巨作《孤独的树》，vivo X 八零的拍照色彩风格其实和之前比较像，属于是讨好眼睛，但不完全追求写实的感觉。这次 X 8 0拍摄上有一个全新优化，他们管这个叫“白加黑减”。在雪景的时候效果就很明显了，很多手机拍摄的 HDR 照片就会把这个暗部拉得很开，照片的整体感觉就是细节很多，层次感很强。但是人眼看起来的时候，其实并不会这么脏。X 8 0是这样的，确实也更符合肉眼的效果。大家更喜欢哪种效果呢？还有就是像雪场这种场景，其实白平衡容易不准确。如果要比较的话，这个场景下 X80 Pro 的白平衡更接近真实的颜色。这次我觉得 X80 最强的点反而不是素质有多强多强，而是这个 HDR 照片预览。这么多年了，大家每天都说着 HDR 照片 ，HDR 照片，但是其实相册里面最终保存的还是一张把 HDR 信息压缩之后的普通照片。然后现在 X80 Pro 上可以看到真正的 HDR 照片了。这个功能其实之前在 iPhone 上就体验过。它能真正用上这块屏幕的亮度和对比度。X80 Pro 是第一个支持这个功能的安卓手机，肉眼效果是真的超级明显。但是在这个 SDR 的视频里面，不怎么能展示的出来，只能简单对比一下。建议小伙伴们呢，可以线下去试一试这个效果。还有一个很酷的，但是在新疆没有办法给大家展示的功能，拍照里面有一个蔡司 Cinematic 风格。我让我妹千层来给大家展示一下哦。大家看这个画幅比例，是不是一下子味儿就来了？照片里面也可以调整风格，甚至可以让这个郊外模拟不同的蔡司镜头，那的全焦都可以给你模拟出来哦。我来新疆的这几天呢，根本没有晚上。我睡醒的时候是白天，我准备睡觉的时候还是白天。终于在那天回来的时候，我看到了久违的星空啊！我看到了北斗七星在那里。我已经好多年没有见到北斗七星了。我用手机给大家拍一个，来考考你们能不能看得出来哪一个是北斗七星呢？不过有一个提醒。X80 Pro 默认会打开这个夜空增强，它会给天空加上一咪咪的蓝色，不过有时候效果会有一点点的违和。如果不喜欢的话，就可以去设置里面把夜空增强给关了。好，现在压力给到了零五五这边，我来做一个最后的总结。如果让我用一个具体的词来形容 X80 Pro， 我觉得是克制。在我们出车祸的可可苏里湖旁，我拿出 X80 Pro 去拍摄远处的湖面，我当时的原话是。操，这好 iPhone 啊！它没有以往的那种过度锐化，就是所有物体的边缘都对比度非常高，整体的饱和度也非常高，而是自然的、准确的，更接近我肉眼所看到的样子。可能这就是蓝厂对于影像驾轻就熟的一种表现吧。这次和切里的滑雪之旅虽然有点过于短暂了，但真的会记一辈子。毕竟也没有多少人会在中国的版图边缘行驶的时候突然被撞出安全气囊。当然，在记忆深刻之余，依然有很多遗憾。比如切里目前还处在一个滑雪的入门阶段，这次没能和我一起体验从大白坡五十厘米厚的大粉雪一跃而下，也没能一起从覆满野雪的小狼王山脊滑向充满未知的树林啊！但是切里说了，回去苦练，下次一定。所以各位，你们手中的硬币，就这次一定吧。新疆是一块非常神奇的土地。过去有阿依果子矿洞这样珍贵的矿产资源，为两弹一星建设、偿还苏联债务做出了重要贡献。今天有优质的棉花、高品质的水果，还有夏天的大粉雪。不管是地上还是地下，过去还是今天，都在喂养着我们。当我离开这里的时候，又想起刚到新疆的那一天，我们走出阿勒泰机场。切里指着对面的路牌让我看，那上面写着“各民族要像石榴子那样紧紧抱在一起”。我说，有一说一，确实。